皆さんこんにちは、のばなーです。今日は歯科検診があるので、朝早くスーパーに買い出しに来ました。ラディッシュがとても新鮮そうで、美味しそうです。今日はまた息子のお友達も来る予定なのでぶどうを買っておきます月曜日の早朝だからかバナナがすっからかんですぜんりゅうふんのトーストも買っておきます。ダルマイヤーのコーヒー豆が今週は特価なので買っておきます。普段より3ユーロほど安いと思います。皆さん、ダルマイヤーのコーヒーを飲んだことはありますかここにはマギーやクノールの料理の素がずらっと並んでいます。今日は息子のお気に入りのスープが特価なので買っていきます。あとはチキンハムそして七面鳥のサラミそれから息子のお気に入りのクマのハム私たち夫婦が好きなチーズカマンベールチーズも買っていきますそして、硬い豆腐。さて、家に帰ります。歯科検診は、ハノーファーまで出ないといけないので、時間があまりありません。急げ急げ。せっかくハノーファーまで出るので、いろんな種類のパンも買ってきたいと思います。前回の動画でたくさんの人がドイツパンに興味を持たれてるんだなぁと思ったので後でドイツのパンを紹介したいと思いますちなみにこのエデカの豆腐硬いんですが大豆の味がしっかりしていて結構美味しいです豆腐の種類もどんどん増えてきてドイツも暮らしやすくなったなぁと思いますたちは豆腐をよく買うので在庫確認が簡単なこのケースに豆腐を入れていますクノールやマギーは主婦の味方ですす25分電車が遅れて到着しましたみなさん何か違和感を感じますかエレベーターが中途半端な位置で止まっていますエレベーターやエスカレーターが止まっているのは日常茶飯事ですベビーカーを押しているときはよくイライラしたものですがドイツ人たちが必ずベビーカーを運ぶのを手伝ってくれます歯科検診の後にパン屋さんに来ましたあ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
電車の時間まで駅構内のドラッグストアロスマンに行きますシャワージェル直感でこれを選びましたあとは娘のパンツ型のおむつそしてよく買っている美容カプセルあとビターチョコのクランチこれがめっちゃ好きなんですよね私はセルフレジが好きですセルフレジには嫌な接客がないですからねドイツにも自動販売機がありますが日本のようにどこにでもあるわけではありませんなんせすぐに壊されてしまうんですよねそしてドイツの駅には改札がありません検査員が電車のチケットをチェックしに行きます帰宅して荷物が2つ届いていましたまず1つ目じゃじゃーん有名錦ヨーロッパ産のコシヒカリですそしてもう一つが皆さんネイチャーカンという会社はご存知ですか CBD オイルをご存知の方はこの会社を知っているかもしれませんがそもそも CBD オイルってなんやねんって思う人が多いと思います私も半年前くらいに知ったのですがストレス緩和やリラックス効果が得られるオイルということで日本でも人気が高まっているみたいですね私は CBD オイル入りのマッサージオイルをこの4月から使っていて残り少なくなったのでドイツのサイトで注文しましたこのオイルラベンダーの香りがすごくするのでマッサージ中はとっても気持ちがよくリラックスできます毎晩このオイルを使ってマッサージしています肩こりもひどい方なのと老化を少しでも遅らせるためにとマッサージを頑張っていますあとは年齢がバレると言われる手をもっとケアしようということで CBD オイル入りのハンドクリームも注文しましたとにかく乾燥がひどいドイツの冬なのでしっかりケアしないと手がガッサガサになりますもうすぐ40歳美しく年を取っていきたいので普段できるケアはしっかりしていきたいと思います概要欄にクーポンコードを貼っておくので気になる方は一度公式サイトを覗いてみてくださいそれでは買ってきたパンをご紹介します子どもたちが1歳になった頃から食べているノーマルのパンとってもふわふわしていて美味しいパンです。ちょっと面白いかなと思って、このプレッツェルも買ってきました。消しの実付きのプレッツェルです。これはダオーゲンシュタンゲ。あとパン屋さんで4種類の酸っぱいドイツパンも買ってきましたこれはスペルト小麦でできていてひまわりの種がたくさん入っていますこの右はライ麦の全粒粉を使ったパン左は全粒粉ではないですがライ麦でできたパン最後はライ麦と小麦のミックスのパンでとってもジューシーなのよーと店員さんが言ってましたどのパンも酸っぱい香りがして食欲をそそります先にケシの実がたくさんついたプレッツェルを食べてみたいと思います皆さんプレッツェルはお好きですか私は美味しいドイツビールに温かいプレッツェルの組み合わせが大好きですこれはプレッツェルの生地を棒状にしたものですパン屋さんでは塩ありか塩なしを選べますケシの実がポロポロポロポロ落ちて掃除が大変でしたケ
月曜日は息子がお昼の1時に帰ってくるのでささっと焼きそばを作りましたおおおおでくおおいいますでは、ご紹介したドイツパンを食べたいと思いますライ麦を 90% 以上使用したパンを食べてみたいと思いますお気に入りのビクトリノックスのナイフを使ってまずはバターをたっぷりとカマンベールチーズをのせていただきたいと思いますたっぷりとカマンベールチーズをのせましたスっぱいパンとチーズのハーモニーは最高ですここにあるものを塗りたいと思います皆さんこれ何かわかりますかマスタードです赤い方が辛いので、私はこっちの方が好きです。お次はロゲンオーネヘーフェ、酵母なしのライ麦パンを食べてみます。バターはもう塗りました。そして香りを嗅ぎます。もう癖になる香りです次はスライスチーズをのせて食べたいと思いますが降るみたいなので、急いで娘を幼稚園に迎えに行きます。バターだけに。覚えてるこれ。これ何？何のザラメ？これさ、テネリーファで食べたいの。ママの手。ママの手。何の手こうと思った。レモンの手。ママがの手。じゃ食いが終わって見て。じゃそれはただ食べよう。
。ということでドイツの酸っぱいパンやプレッツェルを少しご紹介しましたが皆さんドイツでドイツパンを食べてみたくなりましたか前回の動画でたくさんの方が日本のどこでドイツパンが買えるのか場所や名前を教えてくださいました。本当にありがとうございます。夫が日本に行くと恋しくなるものの中にドイツパンが入ってるんですよね。なので、日本滞在中にドイツパンが恋しくなったら、皆さんが教えてくださったお店に行こうと思います。いただきます。皆さんカルテスエッセンって言葉聞いたことがありますか冷たい食事という意味なのですがどんな食事か想像できますかカルテスエッセンとは火を使わない料理これですこれ今夫が食べているこの食事がカルテスエッセンです全く火を使っていませんドイツは共働きを夫婦も多く夜はカルテスエッセンで済ませて家族ゆっくり過ごそうという考えの人も多いんだとかあとは夜にそんなにがっつり食べると体に良くないと思っている人も多いみたいですね皆さんはカルテスエッセンをどう思いますかまたコメントで教えてくださいそれでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました